So, when speaking on vipassana, we have to know that vipassana is rather the resultant, not the technique. Takže keď hovoríme o vipassane, tak uh, je potrebné povedať, že vipassana je skôr ten výsledok, nie tá technika. So it's the result is to see clearly, to be mindfully aware. A ten výsledok je to, tá schopnosť vidieť jasne a byť uh, všímavo vedomý. And so, so called intuitive insight can arise aby potom mohol uh, povstať alebo vzniknúť taký uh, intuitívny vhľad. But there are different techniques to uh, come to that aim. Ale na uh, dosiahnutie tohto cieľa existujú rôzne techniky. So you might have heard of this or that technique. A možno ste už o niektorých z nich počuli. Some are going through the body. Niektoré s, uh, prechádzajú akoby cez telo. Or having certain spots in the body one is alternating to sense. Alebo uh, potom sledovať určité alebo prechádzať určité body na tele, ďalšia technika. Or very common is <coughs> to be with the breathing. Alebo veľmi takou bežnou technikou je uh, byť s tým dýchaním. As a, say, so-called main meditation object. Mať to dýchanie ako taký hlavný meditačný objekt. And even there we can find different approaches. Ale aj tu môžeme nájsť rôzne prístupy. Mm-hmm. But most of them have aim uh, first at a certain kind of collectedness of mind. Ale vš- väčšina z týchto techník v prvom rade sa zameriava na to, aby sme tu mysel tak sústredili. Samadhi means concentration or collecting the mind. Samadhi znamená koncentrácia mysle. So we collect the mind to, so that it can hold an object or be with an object for at least a certain time Takže akoby pozbierame tú, tú mysel, sústredíme tú mysel, aby dokázala udržať určitý objekt aspoň pár chvíľ. Protikladom je tá roztrieštená mysel, ktorá pobehuje z jedného miesta na druhé a nie je schopná sa usadiť na jednom momente ani na pár sekúnd. Because the samadhi, the being able to be with an object for a limited time, works together with mindfulness. A samadhi, čiže tá schopnosť byť s určitým objektom počas nejakého času, spolupracuje s to šímavosťou. It's like samadhi holds the object and mindfulness kind of explores the object. Je to ako keby samadhi držalo ten objekt a potom tá všímavosť ho môže skúmať. Hmm. And in vipassana actually we even open the mind to more than just one object. A v meditácii vipassana my vlastne otvárame tú mysel, aby bola uh, prístupná alebo aby sledovala nielen jeden objekt, ale viac. Yeah. So the Samadhi there means well being able to be with one object but also be able to be with a series of objects that might be changing but still there is a continuity of presence of mind. A to samadhi potom znamená schopnosť byť s jedným objektom ale potom aj s ďalšími nasledujúcimi objektami a to je vlastne akoby tá, tá kontinuálnosť tej koncentrácie a tej mysle. And that can take a few days to prepare the mind for that. A toto môže trvať niekoľko dní, kým sa tá mysel na toto prípraví. When the mind is ready, we leave. <laughs> <laughs> a keď sa mysel konečne pripraví, tak bude koniec zásadu a pôjdeme domov. No. Uh, 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 it uh, uh, we can uh, uh, see certain results also uh, if we really uh, uh, 
apply ourselves uh, even within a few days. Ale nie, aj uh, počas uh, pár dní môžeme určité výsledky dosiahnuť, ak aplikujeme uh, tieto techniky. So, uh, while in uh, certain meditation techniques where the aim is just the calming of the mind, one would stick with one object and exclude all the others že v niektorých meditačných technikách, ktoré majú za cieľ upokojiť tú mysel, tak tam sa človek zameriava iba na jeden objekt a ostatné vylúčuje. In Vipassana we open up also to other object, but still there is a certain preference first for the so-called primary object. A vo vypasanie, teda na rozdiel od tých ostatných meditačných techník, sa zameriavame na uh, rôzne objekty, aj keď stále je tam určitá preferencia voči jednému a ten nazývame primárny objekt. So let us talk about primary object. Takže povedzme si teraz o tomto primárnom objekte. Uh, we started yesterday with collecting the mind the observing mind with sensing the body and part of sensing the body is sensing breathing the body breathing takže včera sme už začali s tým sústreďovaním uh, mysle uh, skrze ten dých čiže sme uh, vlastne vnímali to mm-hmm. telo a súčasťou toho vnímania tela bolo aj vnímanie toho ak, ako to telo dýcha and that could allow us to kind of shift attention from thinking and content of thoughts more to the physical experience of being embodied. A to nám uh, pomohlo trošku presunúť uh, tú pozornosť tých myšlienok a z obsahu tých myšlienok viac uh, k tomu telu, k tomu k, tej fyzic- k tomu fyzickému zážitku uh, bytia v tele. And from there to this aspect of the movement of the body uh, breathing. A odtiaľ potom sme uh, pozorovali uh, ten pohyb toho tela, uh, to dýchanie. So we might now continue with the breathing, being aware of breathing. Takže teraz môžeme pokračovať v tom uvedomovaní si dýchu. Again, different, te- different traditions have different approaches here. A opäť rôzne školy, rôzne tradície majú k tomuto rôzny prístup. But first what I uh, experience is that just being with the body breathing and kind of knowing oh the areas where we can f- sense the movement of the breath. That can be interesting. Uh, z môjho pohľadu, čo môže byť zaujímavé je, je také to celkové vnímanie, cítenie toho tela, ako, ako dýcha a vlastne vnímanie tých oblastí, kde ten dých môže byť cítený. Quite obvious. A keď sa tá mysel viac usadí, tak často sa usadí v určitej oblasti, kde ten vnem toho dýchu je taký očividný. That even can quite A toto sa dokonca môže stať celkom tak prírodzene samé od seba. When the time is ripe for that. Keď dozrie ten čas. So that's one approach. And then kind of be with a sense of breathing in breathing out of or the movement of the body breathing in this area where it's most obvious takže toto je jeden z prístupov byť si vedomý toho dýchania <coughs> toho uh, nádychu výdychu uh, v tej oblasti kde je to najviac cítiteľné of course there are also certain classically areas one is uh, <coughs> uh, often focusing on the sensation of the breathing and one of those is um, the rising and falling of the abdomen. Uh, samozrejme sú uh, také klasické oblasti, na ktoré sa sústreďujeme, keď pozorujeme to dýchanie. A jeden, jedno z nich je to stúpanie, klesanie brucha. And in uh, this tradition where I practiced mostly, and also two teachers are coming to Yavorje who are emphasizing Uh, this rising and falling of the abdomen like venerable vivekananda and venerable uh, not to uh, 
from Sri Lanka. Damajiva. A z tej tradície, z ktorej pochádzam ja, sú dvaja učiteľia, ktorí prídu aj na Javorie a títo tiež zdôrazňujú vlastne sústredenie sa na to stúpanie, klesanie brucha. Sú to ctihodný Vivekananda a ctihodný Damajiva. I think this being aware of rising and falling of abdomen is useful in the sense it brings a little bit away from your head. <laughs> Ja myslím, že pozorovanie tohto stúpania a klesania brúcha je užitočné aj z toho pohľadu, že nám troška presunie tú pozornosť z hlavy. A zvyčajne tento pohyb tej brúšnej steny je dostatočne zreteľný, aj keď je to dýchanie veľmi jemné. Mind settle in this area and it can be a small area can be a bigger area uh, we should forget about breathing but rather just about sensations in this area that might move that might coincidentally move with the breathing but we have to kind of separate that ale keď sa tá mysel usadí v tejto oblasti, tak potom by sme mali ako keby trochu zabudnúť na to dýchanie a sústrediť sa skôr na tie pocity, ktoré to dýchanie sprevádzajú. Sústrediť sa viac na tie vnemi, než na ten dých samotný. Because breathing is also just a concept, but where starts breathing, where ends breathing, which sensation is breathing, which sensation is something else than breathing. Alebo dýchanie ako také je tiež len koncept, ale kedy to, ten nádych začne, kedy končí, aký, aký to je v ňom. So one might settle in a certain area after time where breathing is most obvious, but then just be with the sensations and movements there. Takže môžeme vlastne usadiť tú pozornosť tej určitej oblasti, kde to dýchanie je také najzreteľnejšie, ale potom sa viac uh, zameriavať na tie, tam, na tie vnemi. Maybe it's a chest. Môže to byť aj v oblasti Maybe it's an area of the abdomen. Alebo v oblasti toho brucha. Maybe you feel it all around. Alebo možno to budete cítiť okolo celého trupu. What I do not suggest is to follow the breathing the breathing from the nose inside to the belly and then out again this movement mm-hmm. uh, čo neodporúčam robiť je sledovať uh, vlastne ten uh, vzduch alebo ten nádych ako ide cez nos uh, celo cez to dolu do brucha a potom vlastne výdych von it is more helpful for collecting the mind if it can settle in an area if it can't settle If it can, if it can help for if it can settle and this is not settling this is ah, just moving, moving around. Okay. Uh, je lepšie keď tu mysel usadíme v jednej oblasti a toto pozorovanie toho dýchu ako ide vlastne cez nos dridnú a von nie je usadenie ale je to vlastne pohyb. Often also this feeling this area where the breath is getting in and out without following uh, is uh, used Často sa používa aj sústredenie vlastne na vnem pri tých nosných dierkach, bez toho, aby sme nasledovali ten dých a dnu a von. But this is also used for samatha meditation and so here it can be quite tricky. Ale používa sa tento spôsob v tej meditácii samatha a tu pri vypasanie to môže byť trošku problematické. Anyway, what I would like to suggest is to still use this entrance to collect the mind of sensing the body. Uh, tak či onak to čo vlastne navrhujem alebo odporúčam je uh, stále použiť uh, to telo ako taký vstup do toho sústredenia alebo usadenia tej mysle. And when you can connect then connect with body breathing. A keď sa potom dokážete už spojiť, tak sa spojte s tým dýchajúcim telom. When you find an area where the mind can settle for a while, then find and settle in this area. Maybe abdomen, maybe chest, whatever. A keď potom nájdete nejakú oblasť, kde sa tá mysl môže usadiť na chvíľku, tak, tak super, zostaňte tam, či už to bude hrúdnik alebo brucho. But there might be a certain rhythm of the breathing uh, or of this movement možno tam objavíte určitý rytmus toho dýchania, respektíve toho pohybu. Something we call 
in breath, something we call out breath. Niečo, čo nazývame nádych, a niečo, čo nazývame výdych. Or something we call rising, and something we call falling. Alebo niečo, čo nazývame stúpanie, alebo klesanie brucha. There might even be a pause in between, maybe after falling or mm. after out breath. Možno tam objavíte aj nejakú pauzu medzi tým nádychom a výdychom, teda pauzu po tom výdychu. Or maybe no pause, it just flows. A možno tam nebude žiadna pauza, že to bude tak plynú, plynúť. Don't think in terms of right and wrong. Ne, nepozerajte na to mm. z pohľadu správne, nesprávne. In course of vipassana practice, uh, breathing or rising and falling will change anyway a lot. Počas tejto praxe vypasaná meditácie sa to dýchanie, to stúpanie, klesanie bude meniť. It might even M- môže dokonca aj zmiznúť. It might be completely tense. Alebo môže byť úplne v takom napätí. It might be completely pleasant and regular. Alebo to môže byť úplne <laughs> úžasné, príjemné. It might be very irregular alebo to môže byť veľmi nepravidelné. And it's not that the aim is that it is pleasant and regular, it will simply change. A cieľom nie je, aby to dýchanie bolo pravidelné a príjemné, mm. proste sa to bude meniť, mm. mení sa to. The important thing is our relation towards that. A čo je dôležité je náš vzťah k tomu. So keep a mind of interest. Takže udržujte si takú mysel, ktorá je zvedavá, ktorá sa zaujíma. If there is a long pause between breathing out and breathing in, for example, you might sense the touch on the cushion for a moment until the next breath comes. Ak uh, tam budete mať veľkú pauzu medzi tým nádychom a výdychom, tak medzi tým môžete vnímať uh, ten pocit dotyku zadku na vankúši a uh, dokiaľ nenastane ten ďalší pohyb brucha. Because it's in this long pause sometimes that the mind slips into thinking. Lebo v tých dlhých pauzách sa často stane, že tá mysl potom uletí do myslenia. If you kind of feel fighting for being with the breathing. Ak budete mať pocit, že bojujete o to, aby ste zostali pri tom dýchu. You know what the Buddha said at the end of all those description of how one can be aware of breathing in body. Uh, pamätajte, čo povedal Budha na konci toho popisu, ako, ako si uvedomovať bo, uh, telo a dých. You also can be simply aware of there is a body. Že uh, môžete jednoducho len vnímať a uvedomovať si, že je tu telo. And just sensing that body. A len vnímať to telo. So we kind of slowly approach and find some interest in this process of breathing not in an intellectual way but in a way of sensing it in its different ways takže je to taký pomalý pomalý prístup uh, nachádzania záujmu uh, v pozorovaní a vnímaní toho tela toho dýchu a nie takým intelektuálnym spôsobom ale t- cez to priame pozorovanie a vnímanie so that's what we call primary object toto nazývame primárnym objektom. We have a certain preference. If nothing else is really uh, uh, taking our attention, we will be with that. Uh, ktorý má takú určitú prioritu, čiže ak tam nie je nič iné, čo by uh, za, zaujímalo našu pozornosť, tak sa venujeme tomu primárnemu objektu. And we might even have a certain space around it so that there can be sounds in the background, there can be thoughts in the background and you don't have to turn towards them, you just leave it there and be with breathing or there can be some little pain in the knee and just leave it there, you don't have to 
Look at it. You just oh. be with the breathing. Ale môžeme k tomu pristupovať aj tak, že máme akoby okolo toho primárneho objektu toho dýchu taký vytvorený taký priestor a že v tom na pozadí môžu byť nejaké zvuky z okolia alebo nejaké pocity z tela, nejaká bolesť, ale nemusíme vlastne hneď k ním presúvať tú pozornosť. Môžeme ich nechať byť na pozadí a stále zostávať pri tom primárnom objekte. But if it happens that you find oh, I can't leave this just on the side <laughs> it's really strong uh, I can't ignore it then uh, we have to make another step Ale ak zistíte, že ten iný v ňom bude taký silný, že ho nebudete môcť nechať nechať na pozadí a ignorovať ho, tak vtedy potrebujeme urobiť ďalší krok. That means for example strong sensation or loud sounds that kind of distract your attention then uh, drop the primary object for a while and give your attention to the sound and be aware of hearing or be aware of sensing burning knee or something like that. Takže ak, ak ten sekundárny objekt bude bude prísilný tak uh, Pustíme t- pozorovanie toho primárneho objektu a presunieme sa k tomu sekundárnemu, napríklad ak je to nejaký zvuk, tak uh, potom pozorujeme alebo uvedomujeme si počutie, alebo ak je to nejaká bolesť alebo v v tele, tak si uvedomujeme to vnímanie. Or being aware of sleepiness. Alebo si uvedomujeme ospalosť. <laughs> Maybe sleepiness is so strong that you cannot be with breathing, it's just... Možno tá ospolosť bude tak silná, že nebudete schopní uvedomovať si to dýchanie. No, then explore, how it feels to be tak potom skúmajte to, aké to je byť ospalý. What are the of no, aký to je pocit, tá ospalosť, aké what are to the, má prvky. What are the kind of that arise? Aké myšlienky vznikajú v súvislosti s ňou. Aké myšlienky vznikajú v súvislosti s ňou. Ako sa cíti vtedy to telo, ako sa cítia tie očné viečka. Takže dalo by sa o tom hovoriť ešte viac, ale myslím, že na teraz to stačí. Potom o ešte ďalšie detaily o tých, ako, ako sa, sa vysporiadať s náročnými vnemami a pocitmi, o tom budem hovoriť večer. A ešte budem hovoriť aj o takých pozbudzujúcejších veciach. So, If you would like to stretch your legs for a moment and then we sit. Takže ak chcete, môžete si na, naťahovať nohy na chvíľočku a potom budeme sedieť. There is a question? Oh yes, please. Is it important if I have right leg or left leg in a crown? Which one is the front? No, uh, uh, which one you feel more comfortable? Či je dôležité, že či je pri tom prekryžení mm-hmm. nôh vpredu pravá alebo ľava mm-hmm. noha, tak nie, nie je to dôležité. Mm-hmm. Ide o to, ktorá je príjemnejšia mm-hmm. pre teba. Another question? Hm? Another oh yeah, question? then let's take this time for question. Fine. <laughs> Well, the silence can be an object in the sense of hearing. Či môže byť tým objektom aj ticho alebo socha budhu. Mm-hmm. Ticho môže byť objektom v zmysle toho, že si uvedomujem to počutie. A Buddha statue is usually not an object uh, for vipassana. It might be an object for uh, visualization or something, but this goes in different direction. Mm-hmm. Ale socha budhu nie je pre vypasanú meditačným mm-hmm. objektom. Môže to byť objekt pre iné meditácie založené mm-hmm. na predstavivosti, vizualizácii, mm-hmm. ale to by nás bralo iným smerom, takže nie. Mm-hmm.
another question? Yeah. Can be silence also a primary object? Can be silence also a primary object? A môže byť počúvanie toho ticha tiež primárnym objektom? Well, Ajahn Sumedho sometimes is uh, uh, speaking about the sound of silence as an object. Ajahn Sumedho. Sumedho niekedy hovorí o počúvaní ticha ako, <coughs> o, o, ako o hovoriacom tichu. Zvu, ako o, o, hovorí o zvuku ticha. Nie. Yeah. But uh, uh, I, I would not recommend it all the time, maybe sometimes. Ale neodporúčal by som to mať ako objekt počas uh, celého času, mm-hmm. možnosť času na čas áno. Ale... See, if we have, if we shop around with meditation objects, mm-hmm. uh, we will not settle with one and really go deep uh, <coughs> into one. Ak budeme príliš striedať tie meditačné objekty, tak sa vlastne neusadíme na tom jednom a nebudeme môcť ísť viac do hĺbky. And what often happens is that we are a little bit bored and then we try this and we try this and we try this. A často sa to deje tak, že vlastne z tej nudy, ako by ideme na ten objekt, na ten, na ten. But when the mind is bored, this is just shows that there is a lack of interest. Ale keď tá mysel sa nudí, tak to je vlastne len známko toho, že tam nemáme dostatok záujmu. Čo je dôležité je, že v určitom bode dokážeme ísť potom viac do hĺbky s tým jedným objektom. And there might be certain hindrances that don't allow that. A môžu tam byť určité prekážky, ktoré nám v tom bránia. A tým potrebujeme čeliť a potrebujeme ich prekonať. Ale za určitých okolností odporúčam počutie ako objekt, ale o tom budem hovoriť ešte neskôr. Mm-hmm.